خب سلام هنوز همون مقاله فدرالیست سه هستیم که نوامبر سوم 1787 آقای جان جی نوشت و رسیدیم تا حالا به سر پاراگراف هشت که اینجا شروع میشه It is of high importance to the peace of America that she observe the laws of nations towards all these powers and to me it appears evident that this will be more perfectly and punctually done by one national government than it could be either by 13 separate states or by three or four distinct confederacies خیلی مهمه برای آمریکا برای سول در آمریکا که ما توجه بکنیم و احترام بذاریم به قوانین بین کشورهای مختلف یا قوانین بین المللی اینجا international law رو نمیگه میگه observe the laws of nations یعنی قانون هایی که بین کشورها احترام گذاشته میشه and to me it appears evident و برای من خیلی واضحه that this will be more perfectly and punctually done که این هم بهتر و هم سر وقت انجام میشه یعنی بدون وقت تلف کردن by one national government by به توسط یک دولت ملی که ما الان قانون اساسی شده داریم به شما ارائه میدیم then it could be either by 13 separate states or by three or four distinct confederacies باز دو مرتبه داریم که آقا این به عقل جور در نمیاد که سیزده تا ایالت یا سیزده تا مستعمره که تازه ایالت شدن برن با هر کشوری که مخصوصا این کشورهای قولدور که این دوره ورستن اینا برن سیزده تا پیمان مختلف ببندن یا حالا بگیم سیزده تا مستعمره نه شما آمدید سه تا سه تا این مستعمره رو تبدیل یک کنفدراسیون کردید باز سه چهار تا کنفدراسیون با این کشورهای سلطنتی که تو اروپا نشستن و چشم دیدن ما رو ندارن باز سر درده شما باید بری سه چهار تا اهدنامه مختلف بنویسید درست داستان ما مردم دنیا الان متاسفانه این کشورهای مختلف یا دموکراسی یا نیمچه دموکراسی یا فلان همش میخوان از همدیگه سو استفاده بکنن همش میخوان به همدیگه بفروشیم و همش هدر بدیم و جایی که بیایم با همدیگه همکاری بکنیم قطر همدیگه رو بدونیم از هنر و استعداد تمام فرزندای دنیا استفاده بکنیم چه همینجوری برا خودمون مرز کشیدیم و دشمنی میکنیم و کلی پولمونو میذاریم اصلاحی گرفتن و اصلاحی هم میگیریم که میلیارد میلیارد روش خرج میکنیم 20 سال بعد یه اصلاحی میاد که این اصلاحی قبلی رو حسن خونساش میکنه اون اصله خونسا رو کشورهایی که از قوی هستن میفروشن به کشورهای زر ضعیفتر که به اصطلاح رئیس جمهور یا به اصطلاح شاه قلدورشون با هم اصله بزن سر مردم اون کشور پولا رو چپاول بکنن حالا پول نفت گاز مواد دیگه است چپاول بکنن خودشون بخورن و بدن به چماخکشاشون و مردم بدبخت هم همینجوری صبح تا شب فقط فکر اینه باشن که بچه هم می سخفی سرش پاشه بود سه وعده غذا شاید بتونه بخورن ما نباید گوله این چیزها رو بخوریم همه مردم دنیا نباید گوله این چیزها رو بخورن چون آینده دنیا این روالی که تا حالا میرفته دیگه 
نمیتونه بره ما پروردگار به همون عقل داده باید همت بکنیم و بکنیم حالا من از شما خواهش میکنم که این زبان مشترک رو یاد بگیرید و این فدرالیست ها هم بخونید که تاریخ آمریکا رو حسابی مطالعه بکنیم و تاریخ باقی اتحادی ها که ایشالله یه نسل دو نسل دیگه بتونیم بیشینیم یه الگویی برای اتحاد دنیا ارائه بدیم هیچ وقتم نگید نمیشه من الان ببینید توی کتابخونه دانشگاه اوکلاهاما طبقه پایینش درست از اینجا تا جایی که فو... عکسش هست فواره آب بود دو تا فواره آب به فاصله چند فوت خب که که سیاه و سفید از دو فواره مختلف آب بخورن ببینید چی بودا همین تا شست و خورده ای سال پیش سیاه و سفید نمیتونست از یه فواره آب بخوره قانونی واقعا شرماورا که ما باید اینقدر اینقدر چند هزار سال از تمدنمون بگذره که تازه به یه جایی برسیم که بگیم سیاه هم میتونه از یه فواره سوید آب بخوره یعنی واقعا میبینید الان ببینید یواش یواش چیزا بهتر شده الان من دارم اینا رو میگم همین برنامه های سیاه که بعضی از این پلیسا ها تیراندازی کردن بهشون و این برنامه ها میدونم هست ولی مردم آمریکا آقای برک و باما رو برای رئیس جمهوری قبول کردن بیشترشون ما میتونیم به یه جایی برسیم که یه الگوی بچینیم و یه راه صلح خوبی برای تمام دنیا ارائه بدیم و انرژیمون رو روی کارهای سو عالی عالی و محشر کاری که هم آدم شکر پروردگار میکنه و این نعمت بزرگی که بهمون به داده هم میگه زندگی تمام مردم رو بهتر میکنه فعلا با اجازه